வணக்கம் மக்களே இந்த வீடியோவில் இப்போது நம்ம செலக்டை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஸ்கியூவலில் ஏற்கனவே நம்ம வந்து இன்சர்ட்டில் ஒரு டேபிள் எப்படி டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருந்தோம் அது பார்க்கும் போதே செலக்டை பற்றி சும்மா ஒரு சூப்பர் ஃபிஷியலாக பார்த்துருந்தோம் ஸோ செலக்ட் யூஸ் பண்ணி டேபிளில் இருக்க டேட்டாவை நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுதுன்றத கன்சோலில் பிரிண்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி வந்து செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி உங்கள் டேபிளில் என்ன டேட்டா இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் ரிட்ரீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வந்து அந்த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ இப்படி ஒரு டேபிள் நம்ம கிட்டே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த டேபிளுக்கு பேர் நான் கேட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கேட்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த டேபிளில் இருக்க மொத்த டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்புறம் வந்து நமக்கு இப்போ தேவைப்படுற காலம்ஸை செலக்ட் பண்ணுறது எப்படி ஒரு காலமாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு காலமாக இருக்கலாம் ஸோ காலம்ஸை செலக்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்புறம் நமக்கு தேவைப்படுற ரோஸை செலக்ட் பண்ணுறது எப்படி இப்படின்னு நம்ம வந்து வேறு வேறு விதமான செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ்சுக்கு போய்க்கலாம் ஸோ மை எஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ்சில் நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபைல் கொடுத்துட்றேன் இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் இந்த ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் காப்பி பண்ணி ரன் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா கேட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் உங்கள் டேட்டாபேஸில் ஏற்கனவே இருந்தால் அதை ட்ராப் பண்ணிடும் அதாவது டெலீட் பண்ணிடும் பண்ணிவிட்டு கேட்ஸ்ன்னு ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணும் இந்த காலம்ஸோட க்ரியேட் பண்ணி அப்புறம் அந்த டேபிளில் வந்து இந்த டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து எப்படி டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுலாம் பார்த்துட்டோம் அதனால் இதை நீங்கள் திரும்ப ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்காக நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணாலும் சரி இல்லை இந்த ஸ்கிரிப்டை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ரன் பண்ணாலும் சரி ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணிக்கிறேன் ரன் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நான் இங்கே ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் கேட்ஸ்ன்னு ஒரு டேபிள் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ அந்த கேட்ஸ் டேபிளில் என்ன டேட்டா இருக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இந்த கேட்ஸை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் அப்படின்னு இருக்குல்ல செலக்ட் ரோஸ் லிமிட்னு அதை நான் கொடுக்குறேன் பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் வரி ரன் ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் நம்ம கேட்ச் டேபிளில் நம்ம என்ட்ரு பண்ணால் அந்த ஏழு ரெக்கார்டுமே இருக்குது இந்த எக்ஸலில் இருந்த நீங்கள் பார்த்த அதே ரெக்கார்ட்ஸ் தான் இங்கேயும் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போது இந்த சிஸ்டம் ஜென்ரேட் பண்ண செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்ப்போம் ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஒரு பெரிய நேம் கொடுத்துருக்கு ஒவ்வொரு எஸ்கியூஎல் டேபிளுக்கும் வந்து ஷார்ட் நேம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் லாங் நேம்னு ஒன்று இருக்கும் அதாவது ஃபுல்லி குவாலிஃபைட் நேம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த ஷார்ட் நேம்ன்றது என்னென்னா நம்ம இந்த டேபிள் க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த டேபிளுக்குன்னு ஒரு பேர் கொடுக்கணும்ல இந்த கேட்ஸ் அப்படின்னு அதுதான் ஷார்ட் நேம் இதே லாங் நேம் இல்லை ஃபுல்லி குவாலிஃபைட் நேம் அப்படின்னா என்னென்னா எந்த ஸ்கீமால் அந்த டேபிள் இருக்கோ அந்த ஸ்கீமா டாட் அதுக்கப்புறம் அந்த டேபிள் நேம் கொடுத்தா அதுதான் வந்து லாங் நேம் ஸோ இங்கே லாங் நேம் செலக்ட் ஆகிருக்கு நம்ம வெறும் ஜஸ்ட் கேட்ஸ்ன்னு கொடுத்தாலும் இதே ரிசல்ட் தான் வரும் இங்கே பாருங்கள் அதே செவன் ரோஸ் தான் வருது ஸோ இது இந்த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பேசிக்காக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃபார்மட் பண்ணிக்குவோம் பியூட்டிஃபை பண்ணிக்குவோம் இந்த இடத்துல பியூட்டிஃபைனு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணனா இந்த மாதிரி வந்துடுது ஸோ செலக்ட் அப்படின்றது ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டார் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃப்ரம்ன்றது ஒரு கிளாஸ் ஸோ செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கீழே நிறைய கிளாஸ் இருக்கும் நான் நம்ம அதில் கப்பிள் ஆஃப் கிளாஸஸ் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃப்ரம்ன்றது ஒரு கிளாஸ் அண்ட் இது வந்து இந்த கேட்ஸ் அப்படின்றது டேபிள் நேம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டார் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா எல்லா காலம்ஸையும் செலக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுது நம்ம இந்த கேட்ஸ்ன்ற டேபிளில் இருந்து எல்லா காலம்ஸையும் செலக்ட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் சப்போஸ் இப்போ வந்து நமக்கு பர்டிகுலர் காலம்ஸ் தான் தேவை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா செலக்ட் இப்போ சப்போஸ் எனக்கு வெறும் கேட் ஐடி மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா நான் கேட் ஐடி ஃப்ரம் கேட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸோ இதை நான் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாருங்கள் வெறும் ஐடிஸ் மட்டும்தான் வருது ஸோ நமக்கு தேவைப்படுற காலம் நேம் இங்கே கொடுத்தோன்னா அந்த காலம் மட்டும்தான் வருது ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு காலம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ இதே சின்டாக்ஸில் நம்ம வேறு ஏதாச்சும் காலம் கூட செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ கேட் ஐடிக்கு
அதே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காலம் நேமோ இல்லை மல்டிபிள் காலம் நேம்ஸோ கொடுத்தோம்னா நம்ம கொடுக்குற காலம்ஸை செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து காலம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு சரி ஓகே இப்போ நம்ம திருப்பி வந்து எல்லா வேல்யூஸையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கேட்ஸ் ஸோ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ரோஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இந்த எக்ன்ற கேட்டை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே ஸோ அந்த எக்ன்ற கேட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறது ஒரு பர்டிகுலர் ரோவை செலக்ட் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடியும் செலக்டில் இன்னொரு கிளாஸ் இருக்குது அது பேர் வேர் கிளாஸ் ஸோ இந்த வேர் கிளாஸில் நம்ம நிறைய கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபோர்த் ரோ பாருங்கள் அதில் எதெல்லாம் யூனிக்காக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஐடின்றது கண்டிப்பாக நம்மளோட ப்ரைமரி கீ காலம் அது யூனிக்காக தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நம்ம வந்து ஐடியை வச்சு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் எக்குன்ற கேட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கண்ணே ஸோ அந்த கேட்டோட நேம் வந்து எக் ஸோ அதை வச்சு கூட செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த கா கேட்டோட ப்ரீட் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஷியன் இந்த பர்டிகுலர் டேபிளில் வேறு எந்த பர்ஷியன் கேட்ஸும் இல்லை ஸோ அதை வச்சு கூட நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அதே ஃபோர் ஏஜில் ரிங்கோன்னு இன்னொரு கேட்டும் இருக்குது ஸோ நம்ம ஏஜை வச்சு செலக்ட் பண்ணோன்னா ரெண்டு ரோ வரும் அதனால் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து கேட் ஐடியை வச்சு செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ கேட் ஐடி ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதாவது என்ன சொல்கிறோம் கேட்ஸுன்ற டேபிள்லேருந்து எல்லா காலம்ஸையும் செலக்ட் பண்ணு எந்த ரோ செலக்ட் பண்ணுற அப்படின்னா எந்த கேட் ஐடி எந்த ரோலெல்லாம் கேட் ஐடி ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கோ அந்த ரோஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஐடி ஃபோர் எக் ப்ரீட் பர்ஷன் ஏஜ் ஃபோர் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ சப்போஸ் நம்ம கேட் ஐடிக்கு பதிலாக ஏஜ் ஈக்குவல் டு ஃபோருன்னு செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு கேட்ஸ் வருது ஸோ ரிங்கோக்கும் ஏஜ் ஃபோர் தான் எக்குக்கும் ஏஜ் ஃபோர் தான் ஸோ ரெண்டு கேட் வருது ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்மளால் ஸ்பெசிஃபிக் ரோஸை செலக்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து நம்ம வேர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் டு ஸ்பெசிஃபை அ கண்டிஷன் ரைட்டா ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன்னும் நம்ம வந்து நிறைய செலக்டில் வந்து நிறைய ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது எப்படி வந்து இந்த வேர் கண்டிஷனில் காம்ப்ளெக்ஸான கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறது அப்புறம் எப்படி ஆண்ட் ஆர் பிட்வீன் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறேன் இல்லைனா ஒரு சேலஞ்ச் கொடுக்குறேன் அந்த சேலஞ்சை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம கற்றுக்கிட்ட இந்த செலக்ட்ஸை மட்டும் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கேட் ஐடி அப்படின்ற காலம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கேட் ஐடின்ற காலம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணால் எப்படி செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுவீங்க அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அப்புறம் வந்துட்டு நேம் ப்ரீட் ரெண்டையுமே செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து மேபி நேம் ஏஜ் அதுக்கப்புறம் ஐடி அதாவது ஐடி ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது அதுக்கு பதிலாக வந்து நேம் ஏஜ் அதுக்கப்புறம் கேட் ஐடியை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்துட்டு நேம் அண்ட் ப்ரீட் எந்த கேட் ஓடுது அப்படின்னா மிஸ்டி அப்படின்ற கேட் இருக்குல்ல நேம் அண்ட் ப்ரீட் ஆஃப் த கேட் மிஸ்டி அதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நேம் அண்ட் ஏஜ் இல்லைனா இப்படி வச்சுக்கோமே ஐடி நேம் அண்ட் ஏஜ் ஃபார் கேட்ஸ் எந்தெந்த கேட்டோடது வேணும் அப்படின்னா எந்த கேட்டுக்கெலாம் ஏஜும் ஐடியும் ஒன்றா இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜே இந்த ஜாக்சனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜும் செவன் ஐடியும் செவன் இருக்குது ஸோ எந்த கேட்டுக்கெலாம் ஏஜ் அண்ட் ஐடி வந்து சேமாக இருக்கோ அந்த கேட்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த அஞ்சு செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையும் நீங்கள் ஒரு சேலஞ்சாக பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரி ஓகே இப்போ நம்ம இதோட சொல்யூஷன் பார்ப்போம் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு நியூ சாரி இதே சீக்வலில் நான் வந்து நான் கொடுத்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக அப்புறம் இந்த கீழே இருக்கிறது எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது அதையும் மறைச்சிக்கிறேன் எனக்கு இந்த சைட்டும் வேணாம் அதையும் மறைச்சிக்கிறேன் சரி இப்போ நம்ம கேட் ஐடி மட்டும் செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ செலக்ட் கேட் ஐடி ஃப்ரம் கேட்ஸ் ஸோ ஐடி மட்டும் செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து நேம் அண்ட் ப்ரீட் ரெண்டும் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ செலக்ட் நேம் கம ப்ரீட்
from cats so adum select paniyaach so in the select statement la neenga particular observe panna vendiyad enna na table la endha columns enna order la irukkenna mukkiyam illa ipo nama table la vandu cat id first column a irundhadu ana inge nama select la vandu nama eppadi kudukuromo andha order la select aagi varum so nama order vandu namakku theva padra mari maathikalam so ipo adutha enna appadina select name comma breed from cats in the cat order the cake around a particular or cat order there so where name equals misty I'm being good to know so string a lot they may only need a single quotes like with the glam you know double quotes like with the glam so single quotes use for my double quotes use for my the best practice of the lab I'm gonna have it now on the Python in the way I'm going to single quotes use for the easier because now I use money grab you know useful on a tip and I've been putting up in a சப்போஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ரிங்கில் ஏற்கனவே டபுள் கோட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து அதை சிங்கிள் கோட்ஸ் எல்லாம் சரவுண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ரிங்கில் ஏற்கனவே சிங்கிள் கோட் இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் டபுள் கோட்ஸ் எல்லாம் சரவுண்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணுவோம் ஸோ மிஸ்டியோட நேமும் ப்ரீடும் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ லாஸ்ட் செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து செலக்ட் ஐடி கமா நேம் கமா ஏஜ் ஃப்ரம் கேட்ஸ் எந்த கண்டிஷனில் சொல்லியிருக்காங்க ஏஜும் ஐடியும் சேமாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வேர் ஏஜ் ஈக்குவல் டு கேட் ஐடி அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணுறேன் ஏதோ வேற அடிக்குது கரெக்டிங்க ஐடின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அது கேட் ஐடி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்கோட ஏஜும் ஐடியும் ஒன்றா இருக்குது அதே மாதிரி ஜாக்சனோட ஏஜும் ஐடியும் ஒன்றா இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு கேட் மட்டும் செலக்ட் ஆகி வந்துருச்சு ஸோ இந்த சேலஞ்ச் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து செலக்ட் பற்றி நல்லாவே ஒரு ஐடியா இருக்குது